Halli, hallo, Hallöchen, meine Lieben. Und heute herzlich willkommen zu der ersten Folge seit langem. Ich freue mich heute ganz besonders mal wieder unter euch fallen zu dürfen. Und ich habe euch heute Dispatcher mitgebracht. Wie ihr sehen könnt, es ist ein Early Access Game. Es ist ein Horror-Indie-Abenteuer-Action. RPG-Spiel. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ähm, danke für den Key. Ich habe den gestern Abend erhalten und war mir noch unschlüssig, was ich euch jetzt präsentieren soll als Spiel, weil es kam wenig raus, was ich so wirklich unglaublich berauschend fand. Und dann kam das hier, was mir eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Es ist auch schon seit dem 9. Juli draußen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht allzu neu. Also anderthalb Wochen alt halt. Und ähm, hat sich aber angeboten und ich mag es euch jetzt einfach dennoch zeigen. Es ist natürlich mal wieder von den lieben Russen hier gemacht worden. Wir switchen auf Englisch. Ich kann aber nicht versprechen, ähm, inwiefern die englische Sprachausgabe zu 100% fertig ist, eben weil es noch ein Early Access Titel ist. Und wir werden jetzt gleich mal auf den Singleplayer gehen. Ich habe die ersten, weiß gar nicht, zwei Minuten vielleicht reingeschaut. Ihr müsst am Anfang bei Database hier jemanden ähm, erstellen in der Crew. Also ein Crewmember, das können wir eigentlich auch gerade mal zusammen machen, dann seht ihr das ein bisschen, das ist eigentlich wichtig. Wir können hier dann auswählen zwischen verschiedenen Dingen. Wir können ein Scientist, also ein Forscher sein. Die Description werde ich jetzt nicht jedes Mal übersetzen, weil sonst sitze ich in Folge 5 noch hier. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen hatte ich denn genommen? Nee, fand ich langweilig. Fand ich auch langweilig. Genau, ich werde einfach mal den Forscher nehmen, den Wissenschaftler. Und dann konnte man hier noch weiter in der Biografie auswählen. Hier zum Beispiel Gamer. Ja, man ist gut mit Technologien. Bla 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 bla. Und ähm, fand ich irgendwie sehr interessant, weil es halt tatsächlich Dinge gibt, die erstmal von Nachteil sind. Also wie zum Beispiel hier, dass man alkoholkrank ist. Und es raubt einem einfach mal 50% von... Hm, ja, von was eigentlich? Äh, keine Ahnung, von der Gesundheit oder sonst was. Immunity. Ähm, auf jeden Fall, es gibt Dinge, die gut für einen sind und dann gibt es halt Dinge, die eher schlecht für einen sind, hier bei diesen Eigenschaften. Ich fand dann, dass ich... Nee, der Farmer wollte ich auch nicht sein, der Idiot natürlich auch nicht, auch der Traveler nicht. Ich wollte der, genau, pathologische Feigling sein. Da habe ich mich sehr mit verbunden gefühlt. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber wir können sehr gut schleichen. Wir ähm, können uns gut verstecken und... Ich fand das in einem Horrorspiel eigentlich recht sinnvoll. Ja, also wir können hier dann auch zwischen den Gesichtern auswählen, damit das Spiel auch wirklich von sich sagen kann, dass es RPG-Elemente enthält. Und ich fand alle irgendwie wirklich strange. Also der geht gar nicht, weil ich finde, der hat irgendwie feminine Augen. Und äh, der sieht einfach nur unglaublich hässlich und gruselig aus. Und ähm, der sieht aus wie... Ein relativer Durchschnittskerl, der sehr schlecht computeranimiert wurde. Von daher nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Und wir... Ah, die Voice können wir auch noch aussuchen, genau. Wir hören auch die russische Sprachausgabe. Das ist ein narzisstischer äh, Stimmton, also eine Tonlage angeblich. Das soll naiv sein. Ich werde es sarkastisch nehmen. Experience. Oh Gott, Hilfe! Ich äh, fühle mich gerade wie ein Schizophrenie-Kranke, weil ich ungefähr zehn Stimmen in meinem Kopf hatte. Genau, halt, wir müssen das Dingens noch benennen. Wie nennen wir den denn? Ja, wir nennen den jetzt, ähm, der andere hieß ja Ludolf. Aber wir brauchen ein bisschen was, was Tolleres. Mir fällt nichts ein. Wow! Was zur Hölle? Wir nennen den jetzt einfach mal ganz klassisch Vladimir. Und, ähm, da es ein russisches Spiel ist natürlich. Und wenn jetzt noch ein paar Mal dieser Sony hier ankommt, dann ärgere ich mich ein bisschen arg. Naja, ähm, wir können hier dann auch durch, ich denke mal, Erfahrungspunkte hier ähm, unsere Eigenschaften hochskillen. Das äh, geht jetzt allerdings noch nicht. Von daher werden wir jetzt einfach mal im Singleplayer starten. Wir können hier auch noch üben, Practice. Aber pff, wollen wir jetzt nicht, machen wir jetzt nicht. Wir kriegen jetzt mal direkt den Ladescreen. Ich finde das Standbild hier eigentlich recht fein. Der Kerl hatte tolle Gesichtszüge, sah ein bisschen aus wie von einem Ölgemälde. Und oh mein Gott, ja, ich will unendliche 
Batterie in meiner Taschenlampe. Also ich gehe davon aus, dass das ja die Taschenlampe ähm, meint. Denn ich habe euch ja schon in anderen Spiel ge Spielen gesagt, ich hasse es, wenn diese verdammte Dreckstaschenlampe immer wieder ausgeht nach drei Sekunden, was auch unglaublich authentisch und realistisch ist. Ähm, Infection, nee, wir sind nicht infiziert. Äh, ich würde gerne auf Easy No Enemy spielen, aber ja, Leute, ich ähm, blamiere mich ja dann nur, wenn ich wieder wie ein Weichei hier rumspiele. Und wenn wir hier den ähm, Kinomodus einschalten, dann ist am oberen und unteren Rand des Bildschirms ein riesiger schwarzer Balken. Das empfehle ich euch nicht, denn das hat unglaublich meine Sicht und mein Spielerlebnis gestört. Ja, ich werde das jetzt auf Englisch überfliegen. I remember you sons of bitches, I remember everything. As a horrible squeak eats into the brain. As Perkins smashed his head on the wall of the dining room. I remember as a young Max rushed to the exposed wires. The smell of his burnt flesh soaked into my subconscious. I remember how you left us all in this dumb... Damn hell, I'm sorry. I'll get to you. Each sick bastard, you will answer for everything. It is just necessary to get out. I have to. Okay, ähm, er erinnert sich an irgendwelche Hurensöhne. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und er hat mitbekommen, wie Crewmitglieder von ihm halt ähm, eklig verreckt sind. Er hat äh, verbranntes Fleisch gerochen. Und er will jeden dieser Kranken kaputten Bastarde bekommen und sich wohl an ihnen rächen. Ja, also wir spielen einen Kerl. In meiner äh, Probe hier habe ich eine Frau gespielt und wie das natürlich bei Frauen so üblich ist, hatte ich natürlich einen Ausschnitt, der war jenseits von Gut und Böse. Also der ging bis runter zum Bauchnabel. Die Brüste war natürlich auch schön durchschnittlich, Größe Doppel-D. Und äh, ich habe mich sehr gefreut darüber. Ja. Wir haben jetzt hier die Notiz genommen, wir haben auch Pillen genommen und ich kann jetzt irgendwie noch gar nichts... Ach, das sind Erfahrungspunkte oder was? Ich kann jetzt noch gar nichts über die Grafik sagen, weil die ist irgendwie... Das sieht so komisch aus, als wären wir in einem Computerspiel. Ja, und das ist creepy. Woher kommen die schon oder was? Muss ich mich jetzt gleich schon verteidigen? Ich habe doch gar nichts. Okay, da komme ich irgendwie nicht durch. Das war der Raum, aus dem wir herkamen. Hier haben wir eine Map. Hier können wir springen. Kann ich auch rennen? Ja, ich kann... Also rennen würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich kann mich ein bisschen beeilen, indem ich die Shift-Taste gedrückt halte. Ich habe kein Menü mit Tab. Ich kann aber crouchen auf STRG. Gucken wir mal. Wir gucken uns... Genau, wir gucken unsere Steuerung an. Dankeschön. Telekinese können wir anwenden. Okay. E, mhm. Ah, Inventar mit Q öffnen. Das oh, wusste ich jetzt nicht. Flashlight mit F. Batterien müssten wir eigentlich eh nicht changen, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Dann probieren wir jetzt mal unsere Flashlight aus und wir brauchen... Ich muss da immer an dieses Sorry Sex Spielzeug denken. Ähm, genau, und wir machen mal kurz unser Inventar auf. Okay, äh, das ist irgendwie noch ausbaufähig. Das ist die Note, die wir aufgelesen haben. An den Captain des Schiffs Dispatcher. Ach so. So hat das Spiel also seinen Namen bekommen. Wir befinden uns ähm, auf dem Spaceship Dispatcher. Vladimirovich. Okay. Unserer Namen wurde scheinbar nochmal verwendet. I inform you that our mission is under the threat because of awful responsibility of government entities. Moment, ich überfliege es kurz und versuche dann zusammenzufassen. Okay, es ist mir ein wenig zu kompliziert. Ähm, wir könnten zwei Ingenieure suchen, die ähm, den Schaden des, der Regierung beheben. Denn die Regierung hat das Spaceship irgendwie zu früh losgeschickt. Das heißt, es ist noch in einem ziemlich beschissenen Zustand. Es ist aus recycelten Materia 
Materialien. Und da rechts war gerade Russisch, habt ihr es gesehen? Es war kein Englisch. Und, ähm, ja. Ansonsten, Hilfe. Benutzen wir jetzt mal unsere Flashlight. Okay, ich werde jetzt das deutsche Wort Taschenlampe verwenden. Äh, verwenden, damit ich nicht immer ähm, hier auf zweideutige Geda Gedanken komme. Ich crouch jetzt auch mal ein bisschen rum. Man hat da verschiedene Möglichkeiten, wo man hingehen soll. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, das ist ein bisschen eklig. Naja. Ähm okay. Ich mag das nicht, wenn man mehrere Möglichkeiten hat. Ich habe dann immer das Gefühl, falsch zu sein. Jedes Mal. Außerdem wollte ich euch ein bisschen was von meinem Urlaub erzählen, aber das ist irgendwie nicht das richtige Spiel dafür. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, glaube ich. Ja, bin ich. Okay. Dann crouchen wir da jetzt einfach gleich mal. Nö. Das können wir noch mitnehmen. Das ist noch eine Notiz. Und hier haben wir noch mal Pillen. Oder auch nicht? Doch. Warum kann ich dich nicht mitnehmen? Ach, ich bin voll vielleicht. Kann das sein? Kann ich nur... Kann ich nur... Eine gewisse Anzahl an Pillchen... Aufnehmen. Da ist auch noch eine Notiz. Oh, oh Gott, das ist ein äh, Spiel, in dem man viel lesen muss, habe ich so das Gefühl. Das ist aber auch wieder fies mit, gemacht mit den Monstergeräuschen hier. Dass man permanent denkt, die sind hinter einem her. Dabei sind sie es natürlich überhaupt nicht. Ach, nicht schön. Nicht schön, Leute. Und wir haben Erfahrung. Glaube ich. Also, wie immer rufe ich euch natürlich dazu auf, bitte weist mich darauf hin, wenn ich Sachen übersehe oder Sachen nicht verstehe. Deshalb werde ich da jetzt erstmal auch nur eine Folge veröffentlichen, euch dann Kommentare schreiben lassen und dann versuchen mich zu verbessern. Ich werde jetzt auch noch mal... Halt! Cool. Noch mal kurz in die Notizen gucken. Da, 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 da. Study of the Planet. Also wir haben scheinbar einen Planeten untersucht. Mineralien, organische Materialien. Sie haben einige Organismen der Fauna auch gefangen. Okay. Und sie haben eine kollektive Intelligenz. Mhm. Das ist interessant. Da haben wir noch Feldversuche. Also die Story könnte echt einigermaßen... Oh, die Hintergrundmusik ist so böse. Ist mich da jetzt eins auf, oder was? Oh, ich habe gerade ein bisschen Angst. Das klingt, als ob da eins wäre. Ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Scheiße. Also, ähm, genau. Wenn ich in den nächsten Folgen die Reporte richtig lesen soll, dann sagt man das bitte einfach. Ich finde die nicht ganz uninteressant, aber ich will euch einfach nicht langweilen. Ich weiß, ich könnte einfach sagen, ja, spult dann vor, das ist euer Problem. Aber, ich weiß nicht, ich kann das dann auch nicht so genießen für mich, wenn ich da das Gefühl... Oh, fuck! Oh, fuck! What? What the fuck? What the fuck? <lacht> okay. <lacht> ich glaube, man... Äh <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so aufrichtig, hysterisch aufgeschrien in einem Spiel und mich dabei aufgenommen. Ich hoffe, man konnte mir das entnehmen, dass das nicht gespielt war. Ich hoffe, das hört sich nicht allzu beschissen an. Oh Gott, das war jetzt echt ein bisschen peinlich und erbärmlich. Äh, Restart, würde ich sagen. Ja, wir haben es nicht geschafft. <lacht> Hat man denn in dem Spiel nichts, um sich zu verteidigen? Also ich habe bis jetzt noch keine einzige Waffe gesehen. Ich bin halt auch nicht so der Horrorspiel-Experte. Ich mach, äh, Wir machen jetzt mal easy, okay? <lacht> ähm, habe ich jetzt Brüste? Nee, ich habe immer noch keine Brüste. Ja, wo war ich? Genau, dass ich nicht so der Horrorspiel-Experte bin. Aber, ja, also Silent Hill-Reihe habe ich halt geliebt und gespielt. Und da ging es auch eher darum, auch oft wegzulaufen. Aber man konnte sich im Notfall dann doch verteidigen. Boah, apropos Silent Hill, hätte ich mal wieder so Bock. So enorm Bock. Hammer. Ja, toll.
toll. Und was mache ich denn jetzt, wenn die überall schon sind, die Ärsche? Okay. Also es, es ist auf jeden Fall... Das Spiel kostet 10 Euro. Und ähm, wenn wir dieses Mal ein bisschen weiterkommen als... Oh Gott, da sind wir dann schon wieder, ne? Ich weiß nicht, was ich noch tun kann, um nicht wieder sofort zu sterben. Außerdem habe ich jetzt echt Schiss, weil ich jetzt traumatisiert bin von dem Arsch. Das ist doch scheiße. Okay, wo bin ich jetzt hergekommen? Oh, fuck. Gucken wir mal, ob der hinter mir herkommt. Ich habe jetzt extra die Taschenlampe ausgemacht. Alter, Leute, ich glaube, das ist kein Spiel für mich. Ich dachte echt, ich kann das mit euch spielen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich weiß, es ist total billig gemacht. Also das ist jetzt nicht großartige Kunst, dass man da dann Angst kriegt, weil die Musik da ein bisschen bedrohlich wird und einem ähm, ein Versteckspielchen da vorspielt. Aber ja, es reicht halt leider doch schon aus. Hm. Ui, 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 ui. Oh. Hilfe. Kann ich noch irgendwo anders lang? Da ging doch sonst nichts. Und was ist das da eigentlich, was ich in meinem Inventar habe? Das ist, ist das, das sieht aus wie Sprengmaterial. Das ist Sprengmaterial, oder? Also, wenn ich das nächste Mal verrecke, äh, würde ich sagen, beende ich dann auch mal die Aufnahme. Hilfe. Oh Gott, da ist was. Oder? Nein, da bin ich jetzt... Oh Mann, da bin ich doch jetzt hergekommen. Es ist halt einfach nicht fair, dass die Geräusche auch kommen, wenn überhaupt nichts in der Nähe ist. Okay, also... Dann laufen wir jetzt echt wieder den beschissenen Weg zurück und äh, laufen halt einfach wieder dahin, wo uns dann dieses Drecks-Alien da verfolgt. Und, ähm, keine Ahnung. Ich bin hier jetzt zweimal rumgelaufen, ich habe keine Waffe gefunden. Und crouch halt wieder rum. Meine Güte. Weißt du was? Du kannst mich am Arsch lecken, du Drecksding. Seriously? Was ist denn jetzt los? Wo kann ich mich jetzt... Ich kann mich nicht bewegen. Was zur Hölle? Bin ich jetzt irgendwie... Sollen wir mal Pillen nehmen? Ja. Wenn man Pillen nimmt, dann geht's wieder. Makes perfect sense. Oh Gott. Was ist da noch? Da ist nochmal so ein Art Sprengsatz, der keiner ist. Aber das Spiel verrät mir auch nicht, was es ist, weil es Rus russisch bevorzugt. Russisch. Mhm. Alles klar, Melina. Aber ich bin sehr stolz. Ich bin jetzt schon mal fünf Schritte weiter gekommen als beim letzten Mal. Ja. Ich habe echt ein bisschen Angst immer noch. Ja, das ist kein Wunder bei dem Spiel, ne? Hui. Es gibt kein Crafting-System glaube ich. Also zumindest auf der Steam-Seite steht nichts davon. Und es wirkt auch nicht so, wenn man sich das Menü anschaut. Okay. Oh Gott. Herzinfarkt. 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 Wow, what the fuck. Ja, jetzt sind wir wieder tot. Okay, wir sind tot. Oh Gott, Leute. Okay. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich mich noch mal <lacht> fuck, ob ich mich noch mal motivieren kann, dieses Spiel zu spielen. Ähm, ich glaube, es könnte schon recht interessant sein, aber ich sollte da wirklich ein bisschen besser aufgeklärt sein, sollte vielleicht auch mal offscreen ein bisschen spielen. Und ähm, 
natürlich freue ich mich, wie gesagt, tierisch drüber, wenn ihr mir ein bisschen was erklärt, wie ich äh, mich verbessern kann, was ich tun kann, um überhaupt mal ein bisschen zu überleben. Oder ob das ähm, für die ersten drei, vier Durchgänge ganz normal ist, dass man da immer wieder sofort stirbt. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Spiel gefallen hat. Ich hoffe auch, dass ihr euch ein bisschen freut, dass ich wieder aus dem Urlaub da bin. Ich werde jetzt auch gleich noch eine andere Aufnahme machen von einem anderen Spiel. Und dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge von Was auch immer. Bitte an die Däumchen nach oben oder auch nach unten, wenn es sein muss, dran denken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.